அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறது நடுக்காதில் வார பிரச்சனைகளை பற்றி அதாவது மிடிலியர் டிசீஸ் அதாவது நடுக்காதில் வார பிரச்சனைகளில் மெயினானது வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அடுத்தது வந்து காதில் அடைப்பு இந்த ரெண்டு பேசிக்கான பிரச்சனைகளையும் வைத்து கொண்டு அவனுடைய தாக்கங்கள் அதனுடைய சிவியாரிட்டியை பொறுத்து அமையும் இப்போ மிடில் இயரில் ஒரு பிரச்சனை வரணுமா இருந்தால் மிடில் இயர்ட் அவங்களுக்கு தெரியும் டிமனிக் மெம்பரேனுக்கும் உட்பக்கமாக உள்ள ஒரு செவிச்சு டெம்புகள் அமைந்துள்ள ஒரு பகுதி இந்த படத்தில் நீங்கள் அதை தெளிவாக பார்க்குறீங்க இது வந்து பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இயர் ஆகவே நான் இயற்றோம் இது வந்து மிடில் இயர் உழவு இது வந்து இன்னும் இயர் அப்போ மிடில் இயரில் ஒரு பிரச்சனை வருணமாக இருந்தால் அது வருவதற்கான ஒரு வழி அது எக்ஸ்டர்னல் இயரில் இருந்து அந்த பிரச்சனை போக முடியாது என்னென்னு சொன்னால் அங்கே டிம்பனிக் மெம்பரேன் இருக்குது எக்ஸ்டர்னல் இயரில் இருந்து ஒரு பிரச்சனை இந்த மிடில் இயருக்கு போக வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த இயற்றம் இல்லை ஏதாவது பாதிப்பு வரணும் ஏதாவது ட்ரோமாக தொடர்ந்தோ வேறு ஏதாவது காரணத்துலேயோ இந்த டிம்பனிக் மெம்பரேன் கிழிந்து விட்டால் அங்கே பிரச்சனை ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் உள்ள போகும் ஆனால் கொமனாக ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு மிடில் இயர் பிரச்சனை வரணுமாக இருந்தால் அது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த யூஸ்டேஷியன் டியூப் என்று சொல்லப்படுற அந்த அமைப்பினூடாகத்தான் வர வேண்டும் ரைட் அது எவ்வாறு இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது வந்து ஒரு வயசு வந்த ஒரு ஆள் அடல்ட் ஒரு ஆள்கிட்ட இயர் அமைப்பும் இன்ஃபென்ட் இயர் இன்ஃபென்டாக சின்ன பிள்ளைகள்கிட்ட இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது வந்து யூஸ்டேஷன் டியூப் யூஸ்டேஷன் டியூப் மட்டும்தான் மிடில் இயருக்கும் வெளி என்வாய்மெண்ட்டுக்குமான ஒரு தொடர்பாக இருக்க போகிறது அப்போ யூஸ்டேஷன் டியூப் நூடாகத்தான் உங்களுடைய மிடில் இயர் என்வாய்மெண்ட்டோடு தொடர்புபட போகுது எவ்வாறு என்று சொன்னால் இந்த யூஸ்டேஷன் டியூப் திறக்கிறது உங்களுடைய தொண்டை பகுதியில் தொண்டை பகுதியை நாங்கள் மூன்று பகுதிகளாக பிடிக்கலாம் மூக்குக்கு நேர பின்னுக்குள்ள தொண்டை இந்த அமைப்பு அதாங்கன்னு சொல்லுவோம் நேசோஃபரைஸ் வாய்க்கு நேர பின்பக்கமாக உள்ள தொண்டை பகுதியை சொல்லுவோம் நாங்கள் ஓரோஃபரைஸ் இந்த குரல் வள த்ரொட்னு சொல்கிற அந்த நோம்பலாக நாங்கள் பார்க்குற த்ரொட்டன்ற பகுதி பின்பக்கமாக உள்ள அந்த பகுதியை நாங்கள் சொல்லுவோம் லரிஞ்சியோ ஃபெரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த யூஸ்டேஷியன் டியூப் வந்து நேசோ ஃபெரங்ஸ் என்ற மூக்குக்கு டைரெக்டாக பின்னுக்குள்ள தொண்டை பகுதியில் அது இருக்கும் தொண்டை அதை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது வந்து சின்ன பிள்ளைகள் எப்படி திறக்கும் பெரியவர்கள் எப்படி திறக்கும் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் இந்த மிடிலியர் மிடிலியர்களில் வார பிரச்சனைகள் கொமனாக ஆறுக்கு வரும் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிறுவர்களுக்கு தான் வரும் என்ன காரணம் சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த மிடிலியர் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரணும்னு சொன்னால் அதுக்குரிய பிரச்சனைகள் வந்து தொண்டை பகுதியில் இருந்து யூஸ்டேஷன் டியூப்பினோடாக தான் நாங்கள் போகணும் வேறு வழி இல்லை ஸோ இந்த சிறு பிள்ளைகளில் அவர்களோட யூஸ்டேஷன் டியூப்பை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிறியதாகவும் ஷார்ட் ஆகவும் அகலமானதாகவும் வைடாகவும் இருக்க போகும் ஆகவே ஈஸியாக இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் உள்ள போகும் பெரியவர்களில் பார்க்கும்போது அந்த யூஸ்டேஷன் டியூப் வந்து மெல்லியதாகவும் நீண்டதாகவும் ஒப்பிடும் போது இருக்க போகிறது இது ஒரு காரணம் அடுத்ததாக சிறுவர்களில் அடிக்கடி த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் கூட ஏனென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிறுவர்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி அதாவது அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த இருமல் தும்மல் சளி அதே நேரம் வந்து சைனோசைட்டிஸ் இவைகள் எல்லாம் வந்து சிறுவர்களில் கொமனாக இருக்கும் என்ன சொன்னால் சிறுவர்களுக்கு அவர்கள் புதிதாக பிறந்து வளரும்போது இந்த சூழலுக்கு அடாப்ட் பண்ணப்பட்டிருக்க பட மாட்டார்கள் ஆகவே அவர்கள் மெது மெதுவாகத்தான் இந்த சூழலில் உள்ள இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்களையும் இந்த பிரச்சனைகள் டஸ்ட்டுகளையும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தங்களையும் தங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து மாற்றியமைக்கப்படும் ஆகவே இந்த காலகட்டத்தில் அடிக்கடி இவர்களுக்கு அப்ரோசிபேட்ரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து வாரதுக்கான சான்ஸ் கூட அடல்ட்டை பொறுத்த மட்டும் இல்லை அதற்கான சான்ஸ் கூட அப்போ இவ்வாறான காரணங்களால் வந்து சிறுவர்களுக்கு அது அதிக அளவில் ஒப்பீட்டு அளவில் அதிகமாக மிடில் இயர் இல்லை வார பிரச்சனைகள் வரப்போ அடல்ட்டுக்கு எவ்வாறு வரலாம் சொன்னால் அடல்ட்டுக்கு சைனோசைட்டிஸ் டொன்சலைட்டிஸ் 
அவ்வாறான தொண்டை மற்றும் மூக்கு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும்போது அதைத் தொடர்ந்து மிடில் பிரச்சனை வரலாம் இது எவ்வாறு வருகிறதுன்னு சொன்னால் இது இந்த படத்தை பாருங்கள் இதில் ரைட் இப்போ தொண்டையில் ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு தொண்டையில் சளி வந்துட்டு வைப்போம் அந்த சளி என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் பின்பக்கமாக உள்ள அதாவது மூக்கில் பின்பக்கமாக உள்ள நேசோ ஃபரின்ஸ்னு சொல்லப்படுற மூக்கு தொண்டை பகுதியிலே அந்த சளி மற்றும் அதனோடு சேர்ந்த பாக்டீரியாஸ் பதோஜன்ஸ் எல்லாமே அந்த இடத்துல இருக்க போகுது ஆகவே இது என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த யூஸ்டேஷன் டியூப்பை பிளாக் பண்ண போகுது இந்த யூஸ்டேஷன் டியூப்பை பிளாக் பண்ணிக்கணும் சொன்னால் இந்த மிடில் இயருக்கும் என்வாய்மெண்ட் வெளி சூழலுக்குமான தொடர்பு துணிக்கப்பட போகும் இந்த மிடில் இயர் என்வாய்மெண்ட்டோடு தொடர்புபட்டிருக்கிறதுக்கான பேசிக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த இயற்றமுக்கு வெளிப்புறம் உள்ள அமுக்கத்தையும் உட்புறம் உள்ள அமுக்கத்தையும் நாங்கள் சமப்படுத்துவதற்காக இவ்வாறு இந்த யூஸ்டேஷன் டியூப்னு சொல்லப்படுற ஊத்தேக்கியாவின் கால்வாய் அடைபடும் போது இந்த இரண்டு ப்ரெஷரும் வந்து சமப்படாமல் போகும்போது அப்போ அந்த நேரம் ஒழுங்காக காது கேட்காது காதில் ஒரு அடைப்பு குறைவாக கேட்குற காது அடைச்சிட்டு சொல்லிடுவாங்க அந்த பிரச்சனை ஆரம்பத்தில் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதனை தொடர்ந்து நடக்கும் சொன்னால் இது தொடர்ந்து இவ்வாறு அடைபட்டுக்கொண்டு இருக்கும்போது இந்த மிடில் இயரில் சுற்றி வர இந்த ஸ்கி தோ எபிதீலியல் செல்ஸ்னு சொல்லப்படுற செல்ஸ் காணப்படக்கூடிய அதாவது செக்ரீட்ரிங் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய விளையாண்டுகள் அதாவது சுரப்புகளை கொண்ட மியூக்கசன்ற அமைப்பை சுரக்கக்கூடிய சுரப்புகளை கொண்ட அந்த எபிதீலியல் லைனிங் இந்த இதில் காணப்படக்கூடாது அந்த லைனிங் என்ன செய்யணும் சொன்னால் சிறிய அளவான ஏரை அப்சர்வ் பண்ணணும் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆகவே அது வந்து கொஞ்சம் அளவான ஏர் அதுக்குள்ளே உள்ள காற்றை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்சர்வ் பண்ணப்போகுது அப்சர்வ் பண்ணும்போது நடக்கும்னு சொன்னால் இங்கே அடப்பட்டிருக்கு இங்கே அப்சர்வ் பண்ணப்பட போகுது அங்கே நெகட்டிவ் ப்ரெஷர்னு சொல்லப்படுற ப்ரெஷர் குறைவு அமுக்க குறைவு ஏற்பட போகுது இப்போ இவ்வாறு அமுக்க குறைவு ஏற்பட போகுது இந்த இயற்றம் ஏற்கனவே இயற்றம் உட்புறமாக வளைந்து காணப்பட போகுது இன்னும் உட்புறமாக போக போகுது ரிட்ராக் ரிட்ராக் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ ரிட்ராக் பண்ண போகுது அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் உருவாக உருவாக ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அந்த ஏற்றம் முடிஞ்சால் ரிட்ராக் பண்ண இயலாமல் போகும்போது இந்த யூஸ்டேஷன் டியூப்பில் உள்ள கண்டென்ட்டோடு சேர்ந்து அந்த சளி மற்றும் அங்கே உள்ள தொற்றுகள் அதோடு சேர்ந்து அந்த பகுதியை வந்து இந்த மிடில் இயர் உள்ளுக்க சக் பண்ணி உள்ளுக்க எடுக்க போகுது அப்போ அது வரைக்கும் இப்படி சக் பண்ணி உள்ளே எடுக்கும் வரைக்கும் அங்கே என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு விதமான இன்ஃபெக்ஷனும் இல்லாத ஸ்டெரைல் மீடியமாக அந்த மீடியம் இருந்தது இப்போ வந்து அங்கே இன்ஃபெக் இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட போகுது ஆகவே இந்த உள்ளுக்கு வந்த ஃப்ளூயிட்டில் உள்ள பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் பெத்தோஜன்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்டப்பாட்டுக்கு பெருக போகுது பெருகும் போது என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் அந்த எப்பிதிலியல் லைனிங்கை வந்து இரோட் பண்ண போகுது அப்போ இந்த எப்பிதிலியல் லைனிங்கில் உள்ள செல்ஸ்கள் டேமேஜ் பண்ண போகுது ஆனால் ஏற்கனவே சொன்னோம் ஒரு செல் டேமேஜ் பண்ணும் டேமேஜ் ஆகிட்டுன்னு சொன்னால் ஏதா எந்த ஒரு காரணியாலேயும் ஒரு செல் டேமேஜ் பண்ணப்பட்டால் அங்கே வந்து இன்ஃப்ளமேட்டரி ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆகவே அங்கே கஞ்சஷன் அதாவது ஃப்ளூட் வந்து கஞ்சஸ் பண்ண தேங்க போகுது அங்கே உள்ள வெசல்ஸ் அதாவது பிளட் குருதி குழாய்கள் வந்து டைலைட் பண்ணப்பட்டு ஹைப்பரிமிக் கண்டிஷன் வர போகுது அதாவது அதிக அளவான குருதி அந்த பகுதிக்கு விநியோகிக்கப்பட போகுது அங்கிருந்து அதிக அளவான எக்ஸுடேட் அதாவது சுரப்புகள் சுரந்து விடுவிக்கப்பட போகும் இந்த காரணத்தால் இதுக்குள்ள ஃப்ளூயிட் வந்து நிரம்ப போகும் ஆகவே ஃப்ளூயிட் நிரம்பிட்டோம்னு சொன்னால் ஃப்ளூயிட்டால் அங்கே ப்ரெஷர் உருவாக போது மெது மெதுவாக ஆகவே ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இது அடப்பட்டவனை காது அடைச்சது ஃப்ளூயிட்டும் உள்ள அக்கமுலேட் பண்ணக்குள்ள ஏற்கனவே இந்த இதுவும் ஒரு ஏ மீடியம் இதுவும் ஒரு ஏ மீடியம் அப்போ அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த போர்ட்ஸ்குள்ளால் ஒளி கடத்தப்பட்டது பட் இந்த கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக ஃப்ளீட் கஞ்சஸ் ஆகிட்டு ஆகவே இன்னும் கேட்குற தன்மை குறைய போகுது அதே நேரம் இந்த ப்ரெஷர் அந்த உள்ள சுரந்து விடப்படுற அந்த ஃப்ளீட்டால் திரவத்தால் இதுக்குள்ளே ஃப்ளீட் ப்ரெஷர் உருவாகி இந்த இயற்றம் வெளிப்புறமாக தள்ளப்பட போகுது பல்ஜிங் ஏற்பட போகுது ஆகவே வெளிப்புறமாக தள்ளப்படும் போது அங்கே தாங்க முடியாத வேதனை காது குத்துன்னு சொல்கிறது இது தான் தாங்க முடியாத வேதனை இருக்க போகுது ஸோ உள்ளுக்க ஏற்பட்ட அந்த ஃப்ளூட் கலெக்ஷன் வெளியே பொறுத்து வழி இல்லை அப்போ அதனால் சிறுவர்களாக இருந்தால் சிறுவர்கள் செய்வாங்கன்னு சொன்னால் இரவு இரவு நித்திரை கொள்ளும் போது திடீரென்று விளம்பி அழுவார்கள் பாயத்திறந்து அழுவார்கள் பிறகு படுப்பார்கள் 
என்ன காரணம்னு சொன்னால் அந்த ஃப்ளீட் வந்து காதுக்குள்ளே அக்கமுலேட் பண்ணி பண்ணி இருக்கும்போது அங்கே அதிக அளவான ஒரு நோய் இருந்தது ஆகவே இந்த மிடில் இயருக்கும் வெளிச்சூழலுக்குமான தொடர்பு இல்லாமல் இருந்தது குழந்தை ஒழும்பி அழும்போது வாயை திறக்கும்போது சில சிறிய அளவான ஏஆர் என்ன செய்ய போச்சுன்னா இந்த யூஸ் ஸ்டேஷன் டிவி கூட இந்த மிடில் இயருக்குள்ளே போகும்போது அந்த டைம் ஒரு ப்ரெஷர் ரிலீவ் ஆக போகுது ஆகவே பிள்ளை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சுகமாக இருக்க படுக்கும் திருப்பி ஆட போட்டோம்னா திருப்பி ஆடும் இப்போ இப்போ ஒரு கட்டத்தில் சிவியரான பெயின் அங்கே இருக்க போகுது காது தொட முடியாமல் காது கொடுத்துருக்க போகுது இந்த ஃபுல்லி